когда сюда зашел, просто пипец. Тут орбов вообще просто тьма. В этот дом приезжали сами экстрасенсы и люди, которые занимаются изучением паранормальных феноменов. Всем привет! Сейчас я нахожусь возле заброшенного дома. Этот дом заброшен примерно с конца 2000-х годов. Он не разграблен мародерами. По какой причине, я не могу вам сказать, потому что сам этого не знаю. По словам очевидцев, в этот дом приезжали сами экстрасенсы и люди, которые занимаются изучением паранормальных феноменов. По рассказам, заходя в этот дом, у людей ухудшается эмоциональное и физическое состояние. Это чувство тревоги, страха, возникает головная боль и головокружение. Помимо всего этого, у человека было восприятие тактильного ощущения, то есть чье-то прикосновение. Также паранормальные феномены, такие как повышение электромагнитного поля, понижение температуры в доме, звуковые феномены, передвижение и метание предметов. Я не знаю, насколько это все правда, но попробую сегодня выяснить. Что касаемо этого дома, то здесь жили два пожилых человека, которые вели скрытый образ жизни. Также есть неподтвержденная информация, то, что дом находится на старинном кладбище. Так, друзья, сейчас я пройдусь по дому с электромагнитником. А позже уже установлю все оборудование, все камеры, где какая будет стоять. Так, включаем. Установлю камеру, которая будет фотографировать все на вспышку. Сам размещусь в этом коридоре, проведу провод. Вторую камеру я поставлю чуть позже в этой комнате с красным фильтром. Ну, в общем, сейчас все сами увидите в процессе всего дела. Вот здесь я буду располагаться. Вот. Сейчас установил там камеру она как бы в онлайн режиме сразу так. Тут камера звук запишу звук так и красный свет все а, как бы буду снимать эту комнату потом уже перейду ту комнату попробуем сначала это так да чтобы вам друзья убедиться чтобы не говорили что это не онлайн режим сейчас я поставлю здесь камеру чтобы вам увидеть это друзья и буду здесь сидеть ожидать если ничего не будет происходить паранормального то я буду применять свисток а кстати чуть не забыл сразу там поставлю электромагнитик точно поставлю здесь сразу электромагнитник даже ну, здесь его положу все так не реагирует вот он на приборы он не реагирует он даже на телефон не реагирует только где уже есть э, конкретное что-то мощное. Так, все, поставлю на вспышку. Тут 
тут орбов вообще просто тьма. Это не пыль, друзья, это не пыль. Ставил фоторежим с выдержкой 10 секунд. Так вот сейчас, смотрите, сделалось фото. Оно еще делается. Вот зелененьким. И она автоматически будет появляться само на экране. Так вот, друзья, фото это. Здесь засвет полный вообще. Особо ничего такого здесь не наблюдаю. Вот только дымка тут какая-то вот здесь. Фу. Сейчас. Электромагнитник запищал. Сейчас я переключусь, друзья, на видео. Так, переключаюсь на видео. Ничего не наблюдаю. Электромагнитик просто разрывается. Сейчас можно, в принципе, на вспышку. Устанавливаю сейчас GoPro в той комнате, а в этой еще раз поставлю на вспышку, потому что активность уже на начала себя проявлять. Сейчас, друзья, GoPro установлю. Беру GoPro, электромагнитник взял. Вот сейчас я снял камеру отсюда. GoPro я поставлю в этой комнате. Так, э, запись пошла. Все. А, электромагнитник чуть не забыл. Так, ставим электромагнитник. Так, положил вот здесь. Так. Камеру, вот, вот эту основную, которую сейчас у меня в руках, я установлю здесь.
Так, все, друзья, установил здесь свет. Электромагнитник, камера. Друзья, она запищала не тормозной. Так, друзья, я сейчас переключусь на вспышку. Охренеть, друзья. Я как раз на улицу выходил. Камера пишет. Я когда сюда зашел, просто пипец. Это GoPro пишет, не понимаю. А, все, пишет. Ладно, пусть у нас тут будет.
Так, друзья, сейчас мне надо как-то пробраться до, до коридора.